ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു എഡു ഗാർനെറ്റ് എഡു ഗാർനെറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അഫെയർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇത്തവണ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ആറ് മാസത്തെ കറണ്ട് അഫെയർ സെഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് മാർച്ച് മുതൽ നമ്മളുടെ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയൻ ത്രീ നമ്മളുടെ മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ചന്ദ്രയൻ ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷുവർ ഷോട്ടായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചന്ദ്രയൻ തേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഡേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ആണ് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് ചന്ദ്രനെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അത് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിന് മുൻപ് ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ യു എസ് എസ് ആർ ആണ് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ റഷ്യയുടെ പഴയ പേരാണ് ഈ യു എസ് എസ് ആർ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയും മറ്റൊരു രാജ്യം നമ്മളുടെ ചൈനയുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇനി ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ സൗത്ത് പോളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതി ഇതോടുകൂടി ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എസ് സോമനാഥ് ആണ് നമ്മളുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണ് നമ്മളുടെ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഈ എസ് സോമനാഥ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പത്താമത്തെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് എസ് സോമനാഥ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻമാരുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡേഴ്സും എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യവുമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വീര മുത്തുവേലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മിഷൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻ കുമാറാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ തന്നെ ലാൻഡർ റോവർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ലാൻഡറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്രം എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ് റോവറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ സി ഇലവൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും അതൊരു വിജയകരമായ ദൗത്യമായിരുന്നു ആ ദൗത്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മലയാളി തന്നെയായിരുന്നു ജി
ഈ മെയ് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ രണ്ടായിരം നോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ആ ഡേറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെയ് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മളുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ രണ്ടായിരം നോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിലെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മംഗൽയാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഴ്സ് ഓർബിറ്റ് മിഷൻ ആയിരുന്നു മംഗൽയാൻ മംഗൽയാൻ്റെ പിക്ചർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പീനിയൻ പ്രകാരം പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മജന്ത എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടിന് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിലാണ് ആർ ബി ഐ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ വരികയും ആയിരം രൂപ നോട്ട് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ആയിരത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടും ഇന്ത്യ പിൻവലിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് നമുക്കറിയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാംസിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇത്തവണ അതായത് ഈ വർഷം ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിങ് അവാർഡ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ അവാർഡിൽ ഗവർണർ ഓഫ് ദ ഇയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ശക്തികാന്ത് ദാസിനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മുംബൈയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആണ് നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് അഫയർ കൂടി ആർ ബി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിട്ട് സ്വാമിനാഥൻ ജാനകി രാമനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ആറ് നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് വൺ നേഷൻ വൺ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ മൊത്തം എട്ട് മെമ്പർമാരാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഈ കമ്മിറ്റി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഹോം അഫെയർസ് മിനിസ്റ്ററായ അമിത് ഷാ ആണ് ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായ അതി അതിർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെയും അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ ആറ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ഈ വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് നാഷണൽ അംഗീകാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അംഗീകാരം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അപ്പോൾ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നമുക്കറിയാം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാന പദവിയുള്ള ഒരു പാർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഡൽഹി ഡൽഹി ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പൊ പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാൻ ആണ് ഡൽഹിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആണ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജീവ് കുമാറാണ് സോ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും മറ്റ് രണ്ട് കമ്മീഷണേഴ്സും കൂടിയുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് കമ്മീഷണേഴ്സിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേര് അനൂപ് ചന്ദ്ര പാണ്ഡെയും മറ്റേയാളുടെ പേര് അരുൺ ഗോയലുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലകളിൽ നടന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത അജയ് ബാങ്കയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം അജയ് ബാങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരനായത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫോർത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് സിവിലിൻ അവാർഡായ പത്മശ്രീ നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ സി ഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ദീപനാന്ത് ചന്ദിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ നിലവിൽ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സി ഒ ആയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രജനീഷ് കർണാടകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ആൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ സി ഒ ആണ് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സത്യനാരായണ രാജു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അജയ് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൻ്റെ സി ഒ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെയാണ് കർണാടക ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരിഹര ശർമ്മയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂക്കോ ബാങ്കാണ് യൂക്കോ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊൽക്കത്തയിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക യൂക്കോ ബാങ്കിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അശ്വനി കുമാറാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡസൻ ബാങ്കാണ് ഇൻഡസൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂമന്ത് കത്പാലിയ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ് കറണ്ട് അഫയർ ആണ് നമ്മളുടെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം ഹംഗറിയിലെ ബുദ്ധ പ്രസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടുന്നത് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അത് നമ്മളുടെ മറ്റാരും അല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ വിന്നർ ആയിരുന്ന ജാവലിൻ ത്രോ പ്ലെയർ നമ്മളുടെ നീരജ് ചോപ്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാം നീരജ് ചോപ്ര ഇന്ത്യയുടെ ജാവലിൻ ത്രോ പ്ലെയർ ആണ് അതെ ം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഗോൾഡ് മെഡൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ ഒളിമ്പിക്സ് അറിയപ്പെടുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നാണെങ്കിലും നടന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക പക്ഷേ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയ്ക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിനാണ് അതൊരു അത്ലറ്റിക് ഇനമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നീരജ് ചോപ്രയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മളുടെ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽ രത്ന അവാർഡ് നമ്മൾ നൽകി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കേൽ രത്ന അവാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് സ്പോർട്ടിംഗ് അവാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മേജർ
ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഇത്തവണ നടന്നത് നമ്മളുടെ ഖത്തറിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അതായത് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വേൾഡ് കപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുവിലെ ജയിച്ചത് നമ്മളുടെ അർജൻറ്റീന എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടൈറ്റിലാണ് അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് വേൾഡ് കപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് അർജൻറ്റീന പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളുടെ ഫ്രാൻസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രാൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക എക്സാമിനേഷൻസിന് സാധാരണഗതിയിൽ വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ എന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കി കപ്പുകളുടെ പേര് തന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ദുരന്ത് റോവേഴ്സ് കൊളംബോ കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കപ്പുകളാണ് കലിംഗ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിസേഴ്സ് കപ്പ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അശുദോഷ് മുഖർജി കപ്പ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സന്തോഷ് ട്രോഫിയും നമ്മളുടെ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ നമ്മളുടെ ഹീറോ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ സന്തോഷ് ട്രോഫിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത്തവണ മത്സരം നടന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ചാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ക്യാപിറ്റലായ റിയാദിൽ വെച്ചാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇത്തവണ ഈ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിട്ടിയത് അഞ്ചാം തവണ ടൈറ്റിൽ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കർണാടക എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നമ്മളുടെ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്തവണത്തെ നമ്മളുടെ സന്തോഷ് ട്രോഫി കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ റണ്ണറപ്പാകുന്ന അതായത് പരാജയപ്പെടുന്ന ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ട്രോഫി കൊടുക്കും ഈ ട്രോഫിയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കമലാ ഗുപ്ത ട്രോഫിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഫൈനലിനകത്ത് ഈ മേഘാലയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കർണാടക ടൈറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മേഘാലയയ്ക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ കർ കമല ഗുപ്ത ട്രോഫി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക എക്സാമിന് പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കമല ഗുപ്ത ട്രോഫി ഏത് ക്ലബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഫുട്ബോൾ കാണും ക്രിക്കറ്റ് കാണും എല്ലാം കാണും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പാണ് നമ്മുടെ കമല ഗുപ്ത ട്രോഫി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പൊസിഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക സാധാരണഗതിയിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഇൻഡെക്സിലും റാങ്കിങ്ങിലും ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻസിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹെൽലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ഹെൽലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാലാമത്തെ പൊസിഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ടെററിസം ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ടെററിസം ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ നൂറ്റി എട്ട് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഫയർ പവർ ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഫയർ പവർ ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തേതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട
അവാർഡാണ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ റോസനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡാണ് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാമോദർ മൗസോയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണറായ ശക്തികാന്ത് ദാസിനാണ് ഗവർണർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ യു യൂറോപ്യൻ എസ് എ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അരന്ധതി റോയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഫോർത്ത് നാഷണൽ വാട്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ജഗദീപ് ധൻഖറിനാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക ദാ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക പീസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ ബുക്ക് ട്രേഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സൽമാൻ റുഷിദിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് മറ്റൊരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡർ ഓഫ് ദ നൈൽ എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ നൈൽ എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയതും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇനി പ്രസ്റ്റീജിയസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ദത്തിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് സർവീസ് അവാർഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് രത്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ യോഗി ആദിത്യനാഥിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനോജ് സോണിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാം യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയർ ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് അനലൈസ് വിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് ബോറോയും ഒന്ന് റോയുമാണ് റോയുടെ ചീഫായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രവി സിൻഹയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സി ബി ഐ ആണ് സി ബി ഐയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രവീൺ സൂദിനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നീതി അയോഗിൻ്റെ സി ഒ ആണ് നീതി അയോഗിൻ്റെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാം നീതി അയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും നീതി അയോഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത എസ് എസ് ദൂബെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് എസ് എസ് ദൂബെയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആണ് പ്രവീൺ കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഉഡയുടെ സി ഒ ആണ് ഉഡയുടെ സി ഒ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമിത് അഗർവാളിനെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എസ് എ ഐ എല്ലിൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമരേന്ദു പ്രകാശിനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത അപ്പോയിൻമെൻ്റ്
എം ഡി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ മോഹന്തി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടന്ന ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയറാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളിൽ ഗവർണർസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ദ്രൗപതി മുർമു പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലുകൾ ഗവർണർമാർ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായി നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻസിന് വരുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും എട്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളുമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് നടന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് പുതിയ ഫ്രഷ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറൽ കൈവാലിയ ത്രിവിക്രമിനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക പിന്നീട് നമ്മളുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ടാനഗറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കിമാണ് സിക്കിമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാങ്ടോക്ക് ആണ് സിക്കിമിൻ്റെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റാഞ്ചിയാണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് ദ്രൗപതി മുർമു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് സി പി രാധാകൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് രണ്ട് ക്യാപിറ്റലാണ് ഉള്ളത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഷിംലയും മറ്റൊരു ക്യാപിറ്റൽ ധർമ്മശാലയുമാണ് അവിടെ പുതിയ ഗവർണറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ശിവ് പ്രതാപ് ശുക്ലയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഗവർണറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ നസീറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമരാവതിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആസാം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആസാമിൻ്റെ പുതിയ ഗവർണറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുലാബ് ചന്ദ് കതാരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക രണ്ട് ഗവർണർമാർ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗവർണറായ ഭഗത് സിംഗ് കോഷ്യാരിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രാജിവെക്കുകയും നമ്മളുടെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയായ ലഡാക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറായ രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂറും റിസൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയാണ് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതോടുകൂടി എഡു ഗാർനറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു ബൈ